แบบรูปของเลขาคณิตตอนที่สองสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พลายมาช่วยคุณครูไพลินจัดหนังสือที่ห้องสมุดค่ะที่นี่มีหนังสือหน้าอ่านเยอะแยะเลยได้มาช่วยงานคุณครูแบบนี้แล้วก็นึกถึงตอนที่พลอยช่วยคุณแม่จัดเรียงช้อนส้มและแก้วน้ําในงานวันเกิดของพลอยนะคะครั้งนั้นพลอยได้เรียนรู้เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในลักษณะของรูปร่างด้วยดีจังเลยค่ะว่าแต่ครั้งนี้จะมีใครมาให้ความรู้กับพลอยอีกบ้างไหมนะสวัสดีค่ะพลอยหนูนี่ช่างเป็นเด็กที่น่ารักและขยันเสียจริงๆนะจ๊ะนอกจากจะช่วยงานคุณครูแล้วยังช่างคิดช่างถามอีกน่าภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่จริงๆเลยจ้าสวัสดีค่ะพี่หนังสือจริงๆแล้วต้องขอบคุณคุณพ่อและคุณแม่ที่อบรมเลี้ยงดูพลอยมาอย่างดีนะคะอืมพี่หนังสือออกมาคุยกับพลอยมีเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะเมื่อสักครู่นี้เห็นหนูพูดถึงแบบรูปและความสัมพันธ์ท่าทางหนูน่าจะมีอะไรที่สงสัยและอยากรู้เพิ่มเติมใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะพี่หนังสือมีอะไรจะแนะนำหนูไหมคะอืมแบบรูปและความสัมพันธ์ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจอยู่อีกถ้าอย่างนั้นเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะจ๊ะหนูดูนี่นะพี่พี่จะเรียงสลับกันหนังสือเล่มเล็กหนังสือเล่มใหญ่พลอยเห็นไหมหนังสือเล่มเล็กหนังสือเล่มใหญ่หนังสือเล่มเล็กหนังสือเล่มใหญ่หนังสือเล่มเล็กหนังสือเล่มใหญ่ถ้าพี่วางเรียงหนังสือเล่มต่อไปหนูคิดว่าควรจะเป็นเล่มเล็กหรือเล่มใหญ่คะถูกต้องแล้วจ้าหนังสือเล่มต่อไปก็คือหนังสือเล่มเล็กนั่นเองค่ะคราวนี้จะให้พลอยดูแบบรูปอีกสักตัวอย่างนะจ๊ะเอาละพลอยสังเกตนะจ๊ะแล้วหนูบอกพี่หน่อยนะว่ารูปต่อไปควรจะเป็นรูปอะไรถูกต้องแล้วจ้าเพราะในแบบรูปนี้เราจะพบว่าเมื่อเป็นตุ๊กตาหมีตัวใหญ่รูปต่อไปจะต้องเป็นตุ๊กตาหมีตัวเล็กสลับกันไปค่ะเรามาลองสังเกตแบบรูปที่เป็นรูปเลขาคณิตกันบ้างนะนี่เป็นแบบรูปทางเลขาคณิตจ้าหนูเห็นไหมว่าจากแบบรูปรูปที่หนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมอันใหญ่รูปที่สองเป็นรูปสามเหลี่ยมอันเล็กรูปที่สามเป็นรูปสามเหลี่ยมอันใหญ่รูปที่สี่เป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กรูปที่ห้าเป็นรูปสามเหลี่ยมใหญ่เอแล้วรูปที่หกเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดไหนกันนะน้องๆช่วยตอบหน่อยสิคะว้าวใช่แล้วค่ะเราจะพบว่าเมื่อเป็นรูปสามเหลี่ยมอันใหญ่แล้วรูปต่อไปต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมอันเล็กเสมอดังนั้นจากแบบรูปรูปต่อไปคือรูปสามเหลี่ยมอันเล็กจ้าคราวนี้พี่จะให้หนูตอบคำถามของพี่อีกครั้งนะจ๊ะว่าจากแบบรูปต่อไปนี้รูปต่อไปจะเป็นรูปใดค่ะหนูพร้อมแล้วค่ะเพื่อนๆมาช่วยกันสังเกตและตอบไปพร้อมกับพลอยนะคะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะจากแบบรูปนี้รูปต่อไปอีกสองรูปจะต้องเป็นรูปอะไรคะว้า
ก่งมากจ้าอืมตอบได้แล้วต้องให้เหตุผลได้ด้วยนะว่าทำไมถึงเป็นรูปสี่เหลี่ยมอันใหญ่สองรูปก็เพราะจากแบบรูปที่หนูเห็นมีรูปสี่เหลี่ยมอันใหญ่สองรูปสลับกับรูปสี่เหลี่ยมอันเล็กหนึ่งรูปและรูปสุดท้ายก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมอันเล็กดังนั้นอีกสองรูปถัดไปต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมอันใหญ่สองรูปค่ะโอ้โหตอบได้ถูกต้องและฉะฉันดีจริงเชียวเก่งมากจ้ะนั่นก็แสดงว่าหนูเข้าใจแบบรูปที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของขนาดแล้วนะจ๊ะค่ะหนูเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วล่ะค่ะดีจ้ะและนอกจากนี้ก็ยังมีความสัมพันธ์ในลักษณะของสีอีกด้วยนะแต่ไว้คราวหน้าพี่จะอธิบายให้ฟังอีกทีพี่ว่าตอนนี้พี่หนังสือพาหนูและเพื่อนๆไปทำแบบฝึกหัดแบบรูปและความสัมพันธ์กันดีกว่านะจะได้ฝึกการสังเกตแบบรูปที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของขนาดให้คล่องคล่องดีไหมจ๊ะดีค่ะเพื่อนเพื่อนคะเราไปทำแบบฝึกหัดกับพี่หนังสือกันดีกว่าค่ะเพื่อนเพื่อนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยช่วงใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันน้องมาฝึกฝนเรื่องแบบรูปความสัมพันธ์ในลักษณะของขนาดโดยการเลือกรูปให้ตรงกับความสัมพันธ์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้กันนะคะรูปถัดไปคือรูปใด wow! รูปถัดไปคือรูปใด wow! รูปถัดไปคือรูปใด wow! รูปถัดไปคือรูปใด wow! รูปถัดไปคือรูปใด wow! เป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆหวังว่าน้องจะสนุกสนานกับเกมที่พี่หนังสือเอามาฝากนะคะคราวนี้เรามาทบทวนเนื้อหาที่น้องได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้กันอีกครั้งนะคะจากแบบรูปรูปที่หนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมอันใหญ่รูปที่สองเป็นรูปสามเหลี่ยมอันเล็กรูปที่สามเป็นรูปสามเหลี่ยมอันใหญ่รูปที่สี่เป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กรูปที่ห้าเป็นรูปสามเหลี่ยมใหญ่รูปที่หกเป็นรูปสามเหลี่ยมอันเล็กเราจะพบว่าเมื่อเป็นรูปสามเหลี่ยมอันใหญ่แล้วรูปต่อไปต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมอันเล็กเสมอดังนั้นจากแบบรูปรูปต่อไปคือรูปสามเหลี่ยมอันเล็กเสมอค่ะนี่คือแบบรูปที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของขนาดนะคะและคราวหน้าพี่หนังสือจะพาน้องๆสนุกสนานกับแบบรูปที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของสีกันต่อนะคะแล้วพบกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ